tutto channel. Buonasera, buonasera mister. Buonasera. Allora, si avvicina questa sfida no? all'Olimpico, sono rientrati tutti e tre i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, eh, come, come li ha trovati? Credo che oggi si sono allenati tutti, ieri se non erro già aveva fatto qualcosa da bocca. Eh, sì, sì, eh, i nazionali sono rientrati bene, insomma, eh, hanno giocato tutti due partite, però insomma, per fortuna giochiamo domenica sera, hanno tempo per recuperare, per cui insomma, se stanno bene sono della partita, poi insomma, adesso ho ancora due allenamenti per... Ehm, Insomma, per decidere chi andrà in campo però stanno bene poi abbiamo recuperato anche, anche Teio che è un recupero molto importante per noi ecco. in effetti alla luce di quelle che erano state le indicazioni no? arrivate un po' dall'amichevole quella primavera sulla base di chi aveva giocato chi no ecco come sta tutta la squadra quindi proprio le condizioni anche di, di La Padula di, di Caldirola che, insomma quelli che comunque non, non si erano allenati non avevano giocato, presumo per precauzione. Sì, sì, no, abbiamo pensato con la primavera di dare un po' di riposo, che aveva giocato tre partite come Caldirola, Schiattarella, però non avevano problematiche, era solo una gestione delle forze. La Padula fino, ha fatto tutta la settimana con la squadra, si sta allenando bene, per cui penso sia pronto. Adesso deciderò come sempre se, se farlo partire o se tenerlo per l'ultima mezz'ora però sicuramente la condizione sua sta crescendo si sta allenando con continuità eh, non ha più dolore per cui questo per noi è molto importante chiaramente se giocherà non potrà essere al 100% però eh, insomma, la sua condizione è buona poi in quel ruolo insomma, abbiamo anche Sau che lo fa molto bene abbiamo Beppe Di Serio che è un giocatore molto forte in continua crescita per cui nonostante l'assenza di Moncini che dispiace perché era in un ottimo momento, però abbiamo valide alternative e mi porterò insomma, questi dubbi fino, fino a domenica sera. Ecco. Sì, ma da parte mia in effetti no, proprio sul centravanti si ironizzava anche con lo stesso Sau, no? perché l'ultimo suo gol in Serie A risale proprio contro la Roma, un Cagliari Roma, poi ha detto che gli porta bene, ha segnato diverse volte con la Roma, lei è scaramantico, Foggia pure, magari il pensierino. No, ma sono scaramantico per altre cose, insomma, se no sarebbe troppo semplice. Per me sa una garanzia, che giochi dall'inizio, che entri, sa i ragazzi che conosco dall'anno scorso, per me sono giocatori straordinari, che so benissimo quello che mi possono dare, eh, probabilmente devo conoscere di più i nuovi, però sa posso farlo giocare in qualsiasi ruolo, eh, so la condizione che ha, Sao avrebbe giocato titolare con l'Inter se non avesse avuto un problemino due giorni precedenti e non l'ho fatto giocare solo per quello poi è chiaro che Caprari ha fatto molto bene, gli ho dato continuità però sapevo che col Bologna Sao poteva farmi vincere la partita come poi è stato perché quando è entrato ha fatto molto bene come aveva fatto bene a Genova per cui per me Sao è un titolare eh, non so se partirà se entrerà però Sao è uno di quei giocatori che su cui posso contare occhi chiusi ecco. Franco Santo con sì. lo buonasera mister Ciao. allora mh, parliamo un po', lo so che lei di tattica non vuole parlare però mh, eh, parliamo della tattica della Roma che ha un, diciamo, un disegno un po' diverso da tutte le altre squadre questo 3-4 2-1 eh, che somiglia al nostro nella parte finale ma gioca con la difesa 3 eh, come ci si gioca contro una squadra così? Cioè, che, no, nel senso che... Ci si fa il segno della croce. Della croce. No, al di là ma noi, del, del fatto ma noi come tecnico. dico sempre, contro queste squadre deve essere un divertimento. Non, non ci scommette un euro nessuno sul Benevento. La Roma è un'ottima squadra. Sta straordinaria in tutti i suoi elementi, cioè se pensiamo agli attaccanti, a Pellegrini, se non gioca Pellegrini a metà campo la riserva è cristante e nazionale, per cui hanno preso Smalling, insomma se, se elenchiamo tutti i giocatori loro è chiaro che è una squadra che fa bene, gioca all'attacco, gioca con due o tre quartisti, una punta, con dei quinti come Spinazzola che abbiamo visto come sono forti, è chiaro che dovremmo fare la classica partita perfetta, però noi non partiamo mai battuti con nessuno. Eh, cercheremo di fare la nostra gara a testa alta eh, stando compatti, andandole ad attaccare quando sarà il caso eh, penso che questa mentalità ci ha portato i risultati che abbiamo visto eh, 
per cui noi dovremmo, non dovremmo snaturarci è chiaro che contro una squadra così devi sempre avere la fortuna di, avere, di fare il 120% e che loro siano al 50% allora hai qualche speranza noi dobbiamo provarci in tutti i modi la squadra è pronta deve andarci a godere questa partita all'Olimpico se l'è meritata se l'è meritata di andare in questi stadi sono contento che il Benevento di qualche anno fa è stato dimenticato anche se non dobbiamo mai scordarci da dove veniamo però adesso incominciano già a vederci con un altro occhio, secondo me, dopo queste tre partite. Per cui già quello, anche se è poco, è già una prima mh, soddisfazione per noi. Invece dal, dal punto di vista dell'anima, no? diciamo che è stata quel ritornello che si cantava quando abbiamo vinto il campionato l'anno scorso, tanto già lo so anche l'anno prossimo sì, gioco all'Olimpico e come eh, com racchiudere la Serie A in, questa, in questo tipo di, di partita che deve dare qualche cosa di, di più qualche cosa di bello insomma, no? è proprio questo che dicevo le nostre partite sono altre queste sono partite in cui dobbiamo andarci eh, a divertire a crescere, a imparare anche dagli errori che faremo cercheremo di farne il meno possibile eh, sappiamo che in una partita del genere qualunque disattenzione vieni punito, non è più come l'anno scorso, però quello che mi lascia soddisfatto è aver visto la mentalità di questa squadra, aver visto che non ha paura di nulla e questo è quello che ci deve rimanere, questo è quello che ci può eh, far salvare, l'unica speranza è questa, per cui sapevo che anche con l'Inter magari potevamo rischiare qualcosa, ma sapevo che quella mentalità forse ci avrebbe fatto vincere col Bologna. È andata bene, ci saranno momenti anche più complicati, adesso sappiamo che dobbiamo crescere ancora molto e sappiamo quali difficoltà incontreremo però la squadra si allena bene lo spirito è quello buono per cui sono molto sereno da questo punto di vista Luigi Trusio il mattino Salve mister um, questa, questa tendenza un po' a reagire bene no? nei secondi tempi soprattutto che ha fatto emergere anche il Benevento come la migliore squadra fino adesso nei secondi tempi è ancora prematuro ovviamente per, per, per dare giudizi però ha raccolto qualche segnale importante ecco, da queste reazioni sia da un punto di vista della forza mentale la capacità della squadra di reagire se prende uno schiaffo o allo stesso tempo anche da un punto di vista della condizione atletica che insomma eh, in questo caso simboleggia una, 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 una forma ottimale anche in virtù di una preparazione che forse ha anticipato un po' i tempi rispetto alle altre Ma, dal punto di vista fisico la squadra devo essere sincero lavora sempre bene in allenamento ci dà dentro insomma noi chiediamo tanto perché sappiamo che poi la domenica a volte per ridurre il gap tecnico dobbiamo correre e lottare di più su ogni palla e correre più degli altri per cui ehm, da questo punto di vista sono molto tranquillo non mi preoccupava il fatto, insomma questa squadra la conosco, i nuovi li conosco meno, abbiamo cercato di mettere tutta gente che sapevo eh, che aveva il nostro spirito, per cui al di là delle difficoltà che in Serie A saranno tante, le abbiamo viste, eh, quello che mi lascia ben sperare è che questa squadra nonostante tutto non si perde mai d'animo, anzi se poi devo ricordare una cosa anche con l'Inter dopo aver preso un gol così dopo 20 secondi, la squadra si è fin lanciata in avanti per pareggiarla e giocava contro l'Inter, per cui vuol dire che c'è fiducia, c'è voglia di far bene, si, si pensa che si può far gol all'Inter come è stato, per cui mh, questa secondo me è la mentalità che come dicevo prima ci può far avere delle speranze di salvezza, per cui è quella su cui lavoreremo poi è chiaro che non siamo degli sprovveduti e le partite cercheremo di prepararle al meglio sapendo eh, cercando di esaltare le nostre qualità e cercando con la compattezza con l'organizzazione di, 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 di frenare la forza degli avversari ecco. poi le volevo chiedere um... Sulla, sulle corsie difensive insomma qualche dubbio eh, immagino ce l'abbia eh, sarebbero teoricamente in, in 3x2 maglie eh, le, le aggiungo c'è anche la possibilità semmai a gare in corso di utilizzare lo stesso teglio che adesso ha recuperato chiaramente non credo sia eh, impiegabile dal primo minuto però anche come una risorsa eventualmente laddove adesso manca barba e quindi non ha eh, due cambi per due esterni immagino ma ehm, sulle corsie sì, in questo momento ho tre giocatori per due posti e 
ho due che conosco molto bene che sono due insomma Maggio e Letizia e per me sono due garanzie Fulon che è un giovane che sta facendo secondo me molto bene che ha grande spirito e che magari dovremmo mettere in preventivo qualche errore di gioventù ma che mi piace molto per intraprendenza per, per forza per cui da quel punto di vista lì sono, sono tranquillo e, Matteo sì, può essere una risorsa, Matteo io penso che il suo ruolo principale sia quello di mezzala che fa molto bene, sia quello di attaccante esterno eventualmente, eventualmente anche quinto, è chiaro che terzino Teio ci giocherà se proprio saremo in emergenza o se dovremmo cercare di recuperare una partita, se no penso che sia giusto farlo giocare nel suo ruolo. Luca Maio, Gazzetta dello Sport. Buonasera mister, eh, volevo chiederle al di là della partita tutta questa situazione che purtroppo sta coinvolgendo anche il calcio in questo momento con tanti giocatori positivi, partite che si rinviano, sentenze del giudice sportivo da uomo di calcio che idea si è fatto e se è preoccupato per il futuro tenendo anche conto che c'è questa norma della Lega che come è successo al Genova al massimo in una volta puoi chiedere il rinvio di una partita perché c'hai un numero elevato di eh, positivi se capita la stessa situazione un'altra volta devi giocare eh, lo stesso pur non avendo eh, con i giovani eventualmente ma sai qui <ride> ognuno dice la sua secondo me dobbiamo fidarci degli esperti dobbiamo fidarci degli esperti dobbiamo cercare adesso di andare avanti perché penso che se la situazione sì, ma insomma, mh, si possa andare avanti, eh, dobbiamo cercare di, di, di portare avanti il campionato, è chiaro che la salute è sempre al primo posto, eh, se si può eh, bisogna cercare di, di andare avanti come abbiamo sempre fatto, stando attenti ai protocolli, avendo le precauzioni giuste, eh, sapendo che qualche giocatore potrà non giocare qualche partita, come, se, come è stato anche negli anni in cui veniva l'influenza e mancavano, e bisogna fare di necessità virtù quando si firma una cosa si sa che sarà così adesso è stato colpito il Genova speriamo che non succeda più questo chiaramente però può succedere a tutti però io penso che per il bene della nazione del calcio bisogna cercare di andare avanti e cercare di fare il meglio eh, quello che ci è stato detto di fare ecco. Claudio Donato Napoli Calcio Salve mister, eh, delle qualità della Roma ne abbiamo parlato, il Benevento giocherà la sua partita, però le voglio chiedere, dal punto di vista difensivo eh, ci sarà in, per loro un'assenza importante, quella di Smalling, un po' considerato il leader di questo reparto, può essere un vantaggio per eh, il Benevento, per gli attaccanti del Benevento questa assenza, fino a che punto se lo è? Ma intanto insomma, non so se ci sarà o no... Eh, ho sentito che può aver avuto qualcosa ma se non gioca a Smalling fino all'altro giorno non ha giocato e ugualmente la Roma insomma, ha fatto una grande parita con la Juve ha vinto a Udine per cui non penso che un giocatore così importante sposti gli equilibri anche se chiaramente è un giocatore che ha un grande carisma ha una grande fisicità per cui per, per loro è un giocatore importante però non penso che questo sposti la forza della Roma noi non possiamo guardare se manca uno o l'altro noi dobbiamo sapere che come dicevo prima ci vorranno da parte nostra una grande partita di squadra, di sacrificio, di voglia di combattere su ogni palla, solo quello insomma, ci potrà far portare via un risultato positivo anche perché la Roma gioca un bel calcio, mi piace il suo allenatore Fonseca, è un, è un, è un allenatore che mi piace, non è mai polemico, non si lamenta mai, secondo me ha sempre dato un bel segnale per cui Insomma, gli auguro di far bene magari da dopo domenica. Ecco. Roberto Corrado, cronaca di Zaglio. Mister, buonasera. Uh, due settimane fa ha parlato dei progressi fatti da Viola. Le chiedo a distanza di 15 giorni se il calciatore ha fatto ulteriori progressi e quando potremo vederlo almeno tra i convocati. Ma Viola, Viola sta bene. Viola da, penso la prossima settimana sarà col gruppo per cui io mi auguro già, se va tutto bene, di averlo almeno tra i convocati col Napoli, se no quella dopo, per cui Viola è vicino al rientro, siamo molto contenti perché è un giocatore per noi fondamentale, ci dispiace che abbia perso così tanti mesi, però adesso è sulla via della guarigione completa, e per cui dalla prossima settimana avremo un giocatore, un grande acquisto, tra di noi, per cui sono molto felice, soprattutto perché a livello umano so come ci tiene, so quello che ha passato e sono felice di vederlo eh, che è in forma. Ecco. Luigi Trusio, l'ultimo quella, quella, quella porta fortuna, sì. eh, la formazione no, tanto 
<ride> non ne stracciamo nulla <ride> eh, appunto <ride> ecco eh, no invece la volevo fare su un'altra cosa questa è una squadra che mh, diciamo in queste prime tre partite chiaramente è un avvio molto eh, una fase molto embrionale ha comunque già dimostrato di avere un po' delle certezze lei nella sua testa ha già un po' di certezze rispetto ad alcuni calciatori rispetto ad alcune situazioni eh, e via discorrendo anche la, dall'attitudine che ha questa squadra secondo me eh, all'organizzazione di gioco a, a spingere molto ecco, eh, sulla, sulla lucidità su tante cose, su tanti aspetti eh, man mano che il tempo passa eh, il, il restante, ecco, la restante parte di certezze in che modo eh, lei pensa di, di, poserla, di poterla acquisire e che tempo più o meno si è dato perché è chiaro, mi immagino che ci siano ancora delle cose da perfezionare ma io guarda sinceramente è chiaro che qualche garanzia è chiaro che, che ce l'ho ce l'ho in testa però io penso che questa squadra possa solo migliorare questa è quella cosa la cosa che mi dà più fiducia perché non abbiamo mai avuto eh, la padula al meglio non abbiamo mai avuto Iago Fal che ha fatto tre allenamenti con noi ha fatto una grande partita per 60 minuti però non può essere nelle condizioni migliori Caprari in due anni ha giocato pochissimo ed è un po' come Saul l'anno scorso dobbiamo cercare di dargli partite per farlo entrare in forma per cui già tre giocatori davanti fondamentali non possono essere al 100% è chiaro che quando loro cresceranno ci daranno una grande mano in più so di avere eh, le certezze dei, dei giocatori dello scorso anno che so quello che mi possono dare che hanno fatto qualcosa di straordinario in Serie B e che hanno dimostrato eh, quando entrano quello che possono fare, insomma io della partita del Bologna davanti agli occhi mi rimane il recupero di Iago Falch dopo un calcio d'angolo ehm, al, no, al limite della nostra area, quello per noi è la più grande vittoria perché se un giocatore come lui di grande tecnica corre fino all'area all avversaria vuol dire che ha già, è già entrato nella mentalità di questa squadra e di quello che, che vogliamo, per cui penso che quello deve essere davanti ai nostri occhi come una, una, una delle certezze che non dovranno mai mancare in questa, questa stagione per, per poterci salvare.